Siemens statt Sulzer. Der deutsche Konzern schnappt sich den texanischen Öl- und Gasspezialist Dresser Rand. In der letzten Woche ist bekannt worden, dass auch der Winterthur Industriekonzern Sulzer mit dem US-Unternehmen verhandelt. Seit heute ist klar, dass Sulzer dabei leer ausgeht. Sulzer hat im Gegensatz zu Siemens kein Sparangebot gemacht, sondern einen Aktientausch angestrebt. Die Variante von der Siemens wäre laut Experten aus finanzieller Sicht eine Nummer zu gross gewesen für das Winterthur-Unternehmen. Hat Sulzer darum den Zuschlag nicht bekommen, weil der Preis zu hoch war? Es ging grundsätzlich um zwei Szenarien. Also jetzt ist es eine Share-basierte Akquisition, die Siemens hier anstrebt. Bei uns ging es um einen Zusammenschluss untergleichen. Das heißt, das Geld wäre kein Problem gewesen? Es wäre in dem Fall äh, nicht darum gegangen, ähm, selber äh, in die andere Firma einzusteigen mit einer Investition, sondern es wäre ein Merger gewesen von zwei Unternehmen. Die Meldung, dass Sulzer nicht mit Dresser Rand fusioniert, hat sich auf die Börse ausgewirkt. Die Sulzer Aktie hat heute zwischenzeitlich über 5% eingebüßt. Das ist eigentlich eher untypisch. Normalerweise gehen die Aktien an, wenn Firmen teure Übernahmen machen, wenn man immer das Gefühl hat, sie zahlen zu viel. Also es zeigt schon, dass es eigentlich eine sehr gute Chance gewesen wäre, das, das Unternehmen zu kaufen. Die Aktie von Sulzer ist kurz vor Börsenschluss zu gut 125 Franken gehandelt worden. Mit dem Nichtstand von der Fusion mit dem US-Unternehmen dürfte der Druck auf Sulzer steigen, die freien Mittel gewinnbringend anzulegen. Sulzer hat mit dem Verkauf von Medco Anfangsjahr gut 850 Millionen Franken eingenommen. Für den Wirtschaftspublizist ist aber klar, dass es für Sulzer schwierig wird, im gleichen Bereich wie Dresser Rand ein Unternehmen zu finden. Ich nehme an, Sulzer hat ja glaube ich, eine erklärte Wachstumsstrategie, ob sie jetzt gerade auf diesem Gebiet weiter können wachsen, halte ich für fraglich, weil so viele Firmen, das ist eine, sehr, ist eine Firma, die sehr spezialisiert war, auf das sogenannte Fracking, also die neue Art Öl und Gas zu fördern. Und auf dem Gebiet hat es natürlich nicht wahnsinnig viele Firmen. Also ich nehme an, genau das Gleiche werden sie sicher nicht kaufen können. Sulzer wird sich in Zukunft weiter auf ihre drei Kernmärkte Öl und Gas sowie Energie und Wasser konzentrieren. Man hat aber auch Alternativen in der Pipeline.